അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം സ്റ്റിച്ചിങ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മട്ടൺ റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള അടിപൊളി ഒരു റൈസാണത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നെയ്യൊന്നും ശകലം പോലും ചേർക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മട്ടൺ റൈസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചാനലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ലൊരു ഡിഷാണ് വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് നല്ല നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അളന്നെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുക രണ്ട് കപ്പായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ കപ്പും കൂടി അളന്നെടുക്കുക ഈ അരി നമ്മൾ ഒരു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം അധികം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഇതൊരു ഇതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വയ്ക്കുക രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതിയാകും അത് അവിടെ ആദ്യമേ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് കുതിർത്താനുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു നാല് സവാള പിന്നെ ത രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട മട്ടൺ ഒരു കിലോ പിന്നെ ബസ്മതി റൈസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബസ്മതി റൈസ് ഒരു ബിരിയാ ബിരിയാണി പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അത് മതിയാവും ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിന് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റ് എണ്ണകൾ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ നാല് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവണം ചൂടായിട്ടിടുക സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൊരിയിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വേകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ആരും ട്രൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ പിന്നെ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും അരച്ചത് ചേർക്കുക അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം കാരണം ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ച വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് മാത്രമല്ല കുക്കിങ് കൂടി ഒന്ന് വഴങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അഭിപ്രായം ക വെച്ച് നോക്കി കഴിച്ചിട്ട് റൈസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറച്ചി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇറച്ചി ഇതുപോലെ നല്ല വലിയ സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കിലോ ഇറച്ചിയാണ് മട്ടൺ ഈ ഈ റൈസിന് ശരിക്കും വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലേ ഒരു സെറ്റ് ആവുള്ളൂ അതുമായിട്ട് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറച്ചി അധികം വേവുള്ള ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിലടിക്കുക ഇത് അതി വേ വേവില്ലാത്ത കുഞ്ഞു മട്ടനാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ വെന്ത് വന്നോളൂ ഈ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ എണ്ണയിലും സവാളയിലും ആ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പോലെയൊക്കെ കിടന്നൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് റൈസിന് നല്ല ഫ്ലേവറ
മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം ആ രണ്ട് തക്കാളിയും ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും മുഴുവനായി കാണണം നൂറ് നൂറ്റി പത്തോളം വീഡിയോ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഉപകാരമുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതും എല്ലാവരും കാണുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നിറച്ചി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വേകാനായിട്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് പിന്നെ ഈ അരി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിക്കുന്നത് തൈര് ചേർത്താലും മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് തന്നെ വേകട്ടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം നന്നായിട്ട് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ക്ഷമയോടുകൂടി ചെയ്യണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ പളക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇറച്ചി വേഗം അനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അളക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇറച്ചി വേകാനായിട്ടുള്ള ആ മസാലയെ കിടന്ന് ഇറച്ചി ഒന്ന് വെന്ത് വരാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്ര തന്നെ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇറച്ചി വെന്താൽ മതി അതാണ് അളവ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ആ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടയ്ക്കൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് കശുവണ്ടി നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇടുക അപ്പോൾ കശുവണ്ടിയും ക്യാരറ്റും നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരിയും ഇടാൻ മറക്കരുത് അത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇടേണ്ടത് ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരി ഇടുക മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുരുത്ത് കുതിർത്ത് വെച്ചല്ലോ ആ അരി ഇടുക അരി ഇട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യണം അരിയൊക്കെ ഇട്ട് അരി മുഴുവനായിട്ടും ഇടുക അരി ഒരെണ്ണം പോലും കളയരുത് മുഴുവനായിട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക അരിയൊന്ന് ഇളക്കണ്ട ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് ഇതിന് അളവൊന്നും വെക്കേണ്ട കറക്റ്റ് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യണ അരിയുടെ ആ ലെവൽ വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കുറേച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അതായത് ഏകദേശം നമ്മൾ അരി എടുത്ത കപ്പിന് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ലാവശ്യമായിരിക്കും ഇത് വേറെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നൈസായിട്ട് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമല്ലേ വെക്കുക ഇതിന് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ വെച്ചാൽ ലാവശ്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ അരിയുടെ ലെവലിന് വെള്ളം പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുക അതാണ് അതിൻ്റെ അളവ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ലെവൽ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ലെവലാണോന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ അരിയുടെ ലെവലിന് വെള്ളം മതിയാകും കറക്റ്റ് വേഗമായിരിക്കും വേഗം കുറഞ്ഞും പോകില്ല വേഗം കൂടുകയില്ല ഇത് ഒരരി പോലും ഒട്ടി പിടിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ ലെവലിന് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നോക്കാൻ വറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ശകലം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ആ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വറ്റണ വരെ തീ കൂട്ടി വെച്ചോ ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ആ വെള്ളം കൂടി വറ്റിക്കോളും കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് ആ സമയത്ത് കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ക്യാരറ്റൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇടുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ച് തീയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാലയൊക്കെ ചോറിൽ പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ
मसाले करने चोर व्याग बो नाली टेस्ट आ रही अंडी परिप कैरेट अनक कमंडरी मस्त चाने टॉय राइस में प्रत्येक और फ्लेवर है नमूड़ी हो चुन्द व्याविक्य तो नन्हे एक मेल्लो का बच्ची रेडी आई टंडे उन्नो बुड़ी उन्नो ये लक्की नौ का हाँ इप्पन नमक का करकट एक मेल्लो का बच्ची बन्दे टंडे इन्हीं दोनों नमक को कुछ चेरो दी ले बच्चों ने दम जी दे लगना अपो जाने ये मसाले लेडा टेस्ट का फ्लेवर लगा शेरिक्यू नम्बर ये बस में दे रेस लेके पिटिकिया Nokia gula, enggak ni apa ni cina, ada kya, ada lek, ada mail, pay tu kah baca tu under, nama la ada ni ada seating gula, nama la idik gula, ada enggak ni baca tu, ada pat terus le, berlalu kah, berlalu tu, tu balu baca tu deh, ni ada biryani potan, abi perut gula under, dem mai ni gula, tu nama la video terian gula tu, enggak ni step putih ni ada, share ya, like ya, subscribe ya, ada mark kah tu. அப்போம் புத்தியுரி விடியைட்டு காணந்து விடையே எல்லார்க்கும் நமஸ்காரம்.